Que horas são? Uma pergunta comum no dia a dia. Se depender dos tradicionais relógios da cidade, pode esquecer. É que eles estão parados. Dos sete apenas, um ainda funciona. É o da Capela de Santo Antônio, em Santa Teresa. Os outros já não marcavam as horas há muitos anos. Fato que entristece este restaurador. Para ele, os 200 anos de Bagé pararam no tempo. É, eu acho que o tempo parou e regrediu um pouquinho, né? Diminuiu um pouquinho, veio um pouquinho para trás. São valores que foram agregados à nossa cultura que tu tens que cultuar, cultivar ele. Os relógios são parte importante da história. Polino acredita que a falta de restauração e manutenção dos relógios é um descaso da prefeitura e das instituições privadas. Não é o povo, o povo quer. Mas aquela facção de dinheiro, de, 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 de investimentos, de clubes de serviço que poderiam juntar, então nós vamos fazer funcionar. Barbada. O interesse é indispensável. A manutenção é paralela ao interesse. Se você quiser fazer funcionar, vai funcionar. E eu acho que é um descaso. Eu acho realmente que é um descaso. Pulino mostra o trabalho feito na igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Nas fotos é possível ver o antes e o depois da reforma. Um serviço de dois meses que custa em média dois mil reais e tem garantia e manutenção por dois anos. O que proporciona um resgate da história, algo que não tem preço. De acordo com o secretário de atividades urbanas, Eduardo Mendes... O conserto do relógio da Praça Bandeirantes é um dos projetos a ser executado pela Secretaria. O orçamento está em avaliação. Se todo mundo olhar para o mesmo lado, vão todos voltar a funcionar. Talvez para os 300 anos de Bagé, talvez, não vou ser muito... <risos> Vamos cravar muito a faca, entende? Mas eu acho que daria para fazer um pouco antes, né?